bien par les narines, expirez par la bouche, gardez le périnée et le ventre serré, les jambes légèrement allégées. Et puis, vous relâchez la contraction, vous relâchez les jambes, vous ramenez les bras, vous pivotez sur le côté pour venir sur les genoux à quatre pattes. Sur les genoux à quatre pattes, et là, vous allez arrondir votre dos, serrer le périnée droit pour passer de haut. Et puis, inspirez, passez de haut. Expirez de haut, serrez bien le périnée, inspirez le nombril. Inspirez donc. Et dernière fois comme ça. Et puis là, vous revenez donc là. Vous retroussez vos orteils, vous décollez les genoux et vous expirez. Vous poussez les fesses vers l'arrière pour passer un chien tête en bas. Et inspirez, venez en planche, les épaules au-dessus des poignets. Serrez bien périnée ventre. Posez le coude droit au sol, posez le coude gauche au sol pour passer en gainage. Descendez en bassin. Euh, allez, les cheveux, allez, les ouais. Et puis vous inspirez en soufflant, vous posez la main gauche, vous posez la main droite, vous revenez en planche sur les mains. Et puis vous expirez, vous poussez les fesses vers le ciel, chien tête en bas. Et puis à nouveau, inspirez, passez en planche. Serrez le périnée, inspirez le nombril. Expirez, posez les coudes au sol. Inspirez, expirez, posez les mains au sol pour revenir en planche. Expirez, chien tête en bas. Et puis, inspirez, passez en planche. Expirez en planche sur les coudes. Et là, vous restez. Alignez bien vos coudes. Attendez, parce qu'il y a un truc qui ne va pas. Alignez bien vos coudes avec vos épaules. Il y a quelqu'un Il y a quelqu'un Je ne sais pas. Et des trucs sont tombés. Et puis, <rire> bravo, posez les genoux au sol, posez vos mains, poussez les fesses vers l'arrière, parce que le temps que j'allais voir, ça travaille. <rire> Et tirez les bras loin de l'eau. Et puis, vous inspirez, revenez en planche, serrez bien le périnée ventre. Expirez, allongez la jambe droite, allongez le bras gauche. Restez, contractez la fesse. Restez, restez, montez votre bras. Et puis, inspirez, revenez, posez le genou, posez votre main, retroussez vos orteils. À nouveau, chien tête en bas. Poussez les fesses vers le ciel, enfoncez les talons dans le sol. Et puis, vous revenez sur les genoux, inspirez, pointez vos pieds. Redressez votre buste, serrez bien périnée ventre, allongez l'autre bras, l'autre jambe et restez. Allongez bien, allongez bien, jambe tendue, l'avant de la cuisse contractée. Voilà, parfait. Et puis vous inspirez, vous ramenez la main au genou, vous retroussez vos orteils, vous accueillez, vous poussez vous le ciel, vous vous poussez l'index, l'index et vous serrez le périnée. Poussez, 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 poussez. Il lui reste un chien tête en bas de seconde. Je vais gérer les fritures. Voilà. Ah non, je me suis trompée. Zut. Restez. Et tout doucement, vous allez fléchir les genoux, pivoter les deux genoux sur le côté pour passer sur le coude, la main sur la photo du papa. Inspirez, expirez, décollez votre bassin, allongez la jambe. Inspirez, revenez. 
So what I should let's do wrong. X Let's keep on. On expire. Et tirez bien. Inspirez, revenez. Encore deux. Et puis une dernière fois. Vous revenez, venez étirer le côté. Relâchez votre bras, venez vous asseoir sur le tapis, jambes allongées devant, le buste redressé. Inspirez, serrez périnément, déroulez votre dos sur le tapis. Inspirez, montez les bras vers le ciel et puis expirez, remontez. Inspire, remonte, expire, déroule. Donc là, donc là, donc là, donc là, les épaules détendues. Monte pas tes bras, Valérie. Essaye de garder les bras devant. Ouais, garde les bras devant, relâche tes épaules et grandis au niveau du dos. Pareil, Stéphanie. Monte pas tes bras, garde les bras devant, épaules détendues et essaie de grandir, d'allonger ta colonne, d'amener le dos plat. Vous savez comment on fait avec le ballon quand on met le ballon sur la tête, on a le dos plat et le ballon, on le tient. Vous avez juste les mains devant, la même chose. D'accord Voilà, c'est ça, Valérie, c'est bon. Ça, la cache toi aussi vers l'avant. Vas-y, Stéphanie. De Baisse. Ouais, c'est trop tard. <rire> Prochain coup. votre cheville gauche ou votre pied gauche, vous inspirez en soufflant, vous roulez vers l'arrière et vous inspirez, vous revenez vers l'avant. Cherchez à sentir votre dos, roulez sur le tapis. Dernière fois. Et puis, vous changez de jambe. Hop à bien sentir le dos roulé. Hein. Dernière fois. Bon, ouais, venez vous asseoir, pivotez vos jambes de l'autre côté pour venir sur l'autre coude. Redressez bien votre buste. Inspirez, expirez, décollez le bassin, allongez bras et jambes. Inspirez, revenez. Expirez, repartez. Expire. Expirez. T'as peut-être le coude un peu loin, Valérie. C'est pour ça que tu es moins à l'aise de ce côté. Ouais. Un peu loin par rapport à ton épaule. Dernière fois. Et puis là, vous allez revenir, décaler vos pieds et tirer le côté droit. Relâchez le bras devant, venez à quatre pattes à nouveau sur les genoux, poussez les fesses vers l'arrière, allongez les bras devant. Et puis vous inspirez, vous passez sur les mains, vous retroussez vos orteils, chien tête en bas. Inspirez, montez la jambe droite. 
Expirez, fléchissez le genou droit, ramenez le pied droit entre les deux mains. Jambe gauche tendue. Ici, vous repoussez le sol pour lâcher les mains. Possible. Pivotez votre pied gauche. C'est bon Revenez face, bras écartés sur le côté. Genou droit fléchi. Inspirez, fléchis. Allongez légèrement. Expirez, fléchissez. Inspire. Expire. En pressant l'extérieur du pied gauche au sol. On cherche un peu l'amplitude. Et puis, vous restez fléchi. Vous posez le coude droit sur le genou. Fléchissez bien. Amenez le bras gauche vers le ciel. Comme ça. <rire> voilà, comme ça. Fléchissez, fléchissez. Fléchissez. Voilà, parfait. Relâchez le bras devant, ramenez les pointes de pied vers l'avant, poussez les fesses vers le ciel, allongez les bras devant, posez les, orte les doigts au sol, le bout des doigts au sol, poussez les fesses vers l'arrière et tirez l'arrière des cuisses en cherchant à avoir le dos plat. Et puis, vous ramenez les mains vers les pieds. Vous pivotez votre pied gauche vers la gauche. Vous pivotez un petit peu le pied droit pour que les orteils du pied droit soient légèrement vers l'avant. Fléchissez votre genou gauche. Passez une main de chaque côté du pied gauche. Repoussez le, le, le côté gauche avec vos doigts. Fléchissez. Pressez l'extérieur du pied droit au sol. Jambes tendues. Ouvrez votre cache thoracique. Fléchissez le genou. Inspirez. Expirez. Fléchissez. Inspire, expire. Et puis, si c'est possible, vous restez un peu plus fléchi. Venez poser le coude gauche sur le genou, le bras à côté de l'oreille. Fléchissez, 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 pressez l'extérieur du pied droit au sol. Et puis, vous relâchez votre bras par le vol. Vous décollez le talon du pied droit, vous posez une main de chaque côté de, du pied, vous inspirez, expirez, restez, puis en inspirant, vous allez amener votre jambe gauche vers le ciel. Là, ah, c'est le vent. Et puis, vous ramenez votre pied gauche au sol. Poussez les fesses dans le ciel, enfoncez les talons dans le sol. Et puis, vous inspirez, passez en planche. Posez les genoux au sol. Expirez, fléchissez les bras, mais fléchissez les bras près du corps. Pour ramener la poitrine près du corps, relâchez. Pour resserrer vos genoux plates, allongez la nuque. Rapprochez les coudes vers. Euh, comme si vous vouliez que vos coudes se touchent dans le dos. Vous serrez périnément votre membre, ne touche pas le sol. Vous étirez votre nuque. Et puis, vous pressez le talon des mains au sol pour redresser légèrement votre but. Ça veut juste faire pas en bas du dos. Et puis, vous allez inspirer. En soufflant, vous repoussez le sol. Vous retroussez vos orteils et vous poussez les fesses vers le ciel pour passer un chien tête en bas. Et puis, vous inspirez, vous ramenez les mains vers les pieds. Vous expirez, vous déroulez votre dos. Quelques push-up. Inspirez, ouvrez les pommes de main vers l'avant, descendez les mains nuques. Les épaules, pardon, étirez les mains nuques. Expirez, enroulez votre dos. Inspirez. Oh. Inspirez, avancez les mains vers l'avant. Expirez, écartez les bras sur le côté. Inspirez, fléchissez vos bras. Expirez, poussez. Inspirez, refermez vos mains. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, montez la jambe gauche. Expirez, fléchissez, ramenez le pied gauche vers l'avant. Redressez le buste, pivotez sur le côté, restez fléchi à gauche. Posez votre coude sur le genou et tirez le côté droit. Fléchissez un peu plus si possible. 
Et puis, vous relâchez par le devant, vous allongez vos deux jambes, vous allongez les bras loin devant, vous poussez les fesses vers le ciel. Inspirez. Et puis, vous allez pivoter vos pieds vers la droite, fléchissez le genou droit, décollez. Non, non, gardez le pied droit au sol, je dis le talon gauche au sol, pardon. Repoussez le sol pour redresser. Fléchissez votre genou droit. C'est le périnée, vous ne lâchez pas, c'est sans cambré. Posez le coude droit au sol, le bras à côté de l'oreille. Le bras gauche à côté de l'oreille. Fléchissez bien la jambe. Et puis, vous relâchez, vous posez vos mains au sol, vous décollez votre talon gauche et vous amenez le pied droit vers le ciel. Vous ramenez votre pied droit au sol. Vous expirez, vous restez. Et puis, vous inspirez, vous venez en planche. Vous expirez, vous posez les genoux au sol. Et puis, vous allez fléchir les coudes, les coudes près du corps, la poitrine entre les pouces. Vous relâchez. Vous resserrez vos omoplates, vous allongez la nuque, vous serrez le périnée ventre. Et là, avec le, le talon de la main, vous repoussez un tout petit peu plus le sol. Vous redressez un peu plus votre dos. Et puis, vous inspirez, vous serrez bien le périnée ventre. Et d'un coup, vous repoussez le sol. Voilà. Retroussez vos orteils. Poussez les fesses vers le ciel, vers le ciel, chez tête en bas. Ramenez vos mains vers les pieds sans dominer les fesses. Expirez, déroulez votre dos. Oh, pas bien. Ouvrez les paumes de main vers l'avant, étirez la nuque. Expirez, enroulez votre dos. Inspirez, avancez les mains vers l'avant. Expirez, écartez les bras sur le côté. Inspirez, fléchissez vos bras. Expirez, poussez. Encore une fois. J'inspire, je fléchis. J'expire, je pousse. Refermez vos mains. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, montez la jambe droite. Expirez, ramenez le pied droit entre les deux mains. Redressez votre buste, repoussez pour venir en position du guerrier, à droite. Fléchissez. Et là, au lieu de monter, je vais monter un peu. Au lieu de monter, attendez, je vais vous montrer. Et, euh, non, c'est comme ça qu'il faut que je fasse, je crois. Voilà. On va passer la main sur la jambe gauche et le bras droit vers le ciel. Fléchissez bien votre jambe droite. Et puis, vous inspirez, vous revenez, vous posez le coude droit sur le genou, vous ramenez votre main gauche au sol, les deux mains à l'intérieur, pivotez les deux pieds face à moi pour à nouveau allonger les bras devant, les pulpes des doigts au sol, les fesses vers le ciel. Une chienne tête en bas avec les mains écartées. Comme si vous vouliez allonger, allonger. Oui, c'est ça, c'est ça, Valérie, c'est bon. Et puis, vous amenez vos deux mains vers la gauche. Vous pivotez votre pied gauche, vous pivotez un peu votre talon gauche, vous repoussez le sol pour revenir en position du guerrier. Inspirez, montez votre bras gauche et tirez, fléchissez le genou gauche. Expirez, revenez, posez votre coude sur le genou et tirez le côté droit. Et puis, pivotez vers le sol, posez les mains de chaque côté du pied, décollez votre talon droit et puis amenez votre pied gauche vers le ciel. Ramenez votre pied gauche au sol. Ramenez les mains vers les pieds sans dandiner vos fesses. Soufflez, déroulez le dos. Inspirez, ouvrez les paumes de main vers l'avant et tirez la nuque. Expirez, arrondissez votre dos, enroulez le dos jusqu'au sol, j'en fléchis, j'en tendu. Expirez, avancez vers l'avant, en planche. Inspirez, pardon. Expirez, écartez les bras sur le côté. Inspirez, fléchissez les bras. Expirez, poussez. Trois ou quatre fois. Des push-up. On essaie. Voilà, périnée serré. Hein. Oui, c'est ça. J'inspire, je fléchis, j'expire, je pousse. 
Et puis, vous revenez en planche. Vous posez vos genoux, vous pointez les pieds. Vous poussez les fesses vers les talons. Vous allongez les bras devant, vous récupérez. On va Et puis tout doucement, vous allez revenir. Pivotez sur le côté pour venir vous asseoir sur le tapis à nouveau. Jambes tendues devant ou jambes légèrement fléchies. Jambes tendues, comme vous êtes habitué, ou jambes fléchies. Vous pouvez essayer. Redressez votre dos, bras devant. Et là, vous allez expirer, dérouler le dos. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Et puis expirez, remontez. Redressez votre colonne. Expirez, déroulez, jambes fléchies ou jambes tendues, comme vous voulez. Et comme ça. Voilà. Relâchez bien vos épaules quand vous êtes en haut. Là. Regarde vers tes orteils, Valérie, quand tu remontes. Quand tu remontes, c'est plus facile. Pour tout le monde, d'ailleurs, regardez vers vos orteils. Voilà, parfait. Ouais, là, c'est mieux. Ça s'arrondit mieux. Alors, si c'est possible, vous mettez les mains derrière les oreilles pendant la descente. Sur la descente. Et sur la montée, juste les mains derrière vous quand vous descendez, quand vous déroulez vers le sol. Vous retenez, voilà, <rire> ça fait ça. Et puis après, en remontant, vous montez les bras vers le ciel, parce que je ne suis pas sûre que ça remonte sans un coup. Voilà. Faites la descente, ralentissez la descente au maximum. Retenez, on s'y bien le périnée. Hein. Voilà, retenez, cherchez à enrouler votre dos. Ouais. <rire> si jamais ça décolle ou vous gardez les bras devant, hein. si jamais ça ne veut pas et que le dos ne vous le ferme pas, vous gardez les bras devant. Hein. Dernière fois. Et puis vous allez rester allongé. Allongez les bras le long du front. Vous êtes allongé, vous restez allongé. Fléchissez vos genoux. Ramenez les genoux en chaise renversée. Allongez la jambe droite. Contractez périnée ventre. Décollez le buste, décollez vos bras. Et puis vous inspirez sur 5 battements, vous soufflez sur 5. Énergie qu'elle vous Un peu plus bas tes bras, euh, Stéphanie, je crois. Un peu plus bas tes bras, un peu plus près du sol, comme si tu tapotais des petites balles au sol. Voilà, parfait. Et puis, vous relâchez les épaules et la tête, fléchissez le genou, joignez vos deux gros orteils et ouvrez les genoux sur le côté. Et puis, vous allez souffler, joindre vos talons, contractez l'intérieur des cuisses, contractez bien périnément. Allongez vos jambes, contractez vos cuisses. Inspirez, fléchissez les genoux. Expirez, serrez périnée, ventre, allongez. Là, les pieds sont en ouverture, comme les danseuses. Même pour Patrick. <rire> Aspirez bien votre nombril. Dernière fois. Et puis, vous revenez fléchi, vous refermez vos jambes, vous écartez vos genoux, paume de main vers le sol, allongez la jambe gauche. Décollez le buste, inspirez sur 5 battements, soufflez sur 5.
dernière fois. Et puis, vous relâchez, posez la tête, fléchissez le genou, paume de main vers le ciel, expirez, décalez votre genou droit vers le sol pour amener le pied droit vers le sol en soufflant. Vous inspirez, vous revenez. Et puis, pied gauche. Attention, gardez les genoux au-dessus des hanches, sauf si ça tombe. Tu les as un peu trop vers la poitrine, tes genoux, Stéphanie, je crois. Oui. Là, les ramène pas trop parce que sinon tu sens pas. Là, tu es obligé de rester gainé. Si tu ramènes plus, tu restes moins gainé au niveau des, euh, des périnées du ventre. Relâchez vos épaules. On est parfait. Serrez bien. Respirez le nombril. Serrez bien votre périnée. Hein. Quand vous faites ça. Relâchez bien les épaules. Encore, 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 encore. Vous sentez bien le gainage. Ouais, c'est ça. de chaque et puis vous revenez mieux poser un pied après l'autre son pour vous venir vers le ciel et tirer la nuque inspirez par le nez soufflez par la bouche serrez bien périnée ventre les talons des fessiers, inspirez, pomme de main vers le ciel ou vers le sol comme vous en avez envie, plaquez le bas du dos au sol, poussez le bassin vers le ciel, inspirez et expirez, déroulez votre dos sur le tapis. Expirant, vous restez en haut, vous gardez le périnée et le ventre serré. Et puis vous allez inspirer, amener les bras vers l'arrière. Expirez, ramenez les deux bras vers l'avant. Sans relâcher la contraction des fessiers. Attention de ne pas écarter vos genoux. Hein. Serrez bien périnée ventre, basculez le bassin, serrez, serrez, serrez le périnée. Dernière fois. Et puis, vous ramenez les bras sur le sol. Vous inspirez, vous expirez. Vous prenez le temps de dérouler votre dos sur le tapis. Prenez le temps d'étaler votre colonne. Et puis, vous allez décoller un genou entre l'autre et ramener les genoux vers la poitrine. Pressez les genoux contre la poitrine et roulez à droite à gauche pour masser le dos. Étirez les fessiers. Et puis, 
Allez, écartez les bras sur le côté. Vous resserrez vos genoux, vous revenez en chaise renversée. Vous serrez votre périnée, vous inspirez. En soufflant, vous amenez les deux genoux vers la droite. Vous inspirez, vous allongez votre jambe droite. Vous expirez, vous allongez votre jambe gauche. Vous inspirez et vous fléchissez le genou droit, le genou gauche. Vous expirez, vous fléchissez le genou droit. Et puis vous inspirez, vous revenez milieu. Vous expirez, vous pivotez à gauche. Vous inspirez, vous allongez la jambe gauche. Vous expirez, vous allongez la jambe droite. Vous expirez, vous fléchissez la jambe droite, j'ai pu. Et vous expirez, vous fléchissez la jambe gauche, oui c'est ça. Et vous inspirez, vous revenez milieu. Vous inspirez, à voilà. À nouveau à droite. Expirez à droite. Inspire, allonge la jambe de dessous. Expire, allonge la jambe de dessus en essayant d'aligner les orteils. Inspire, fléchis celle de dessus. Expire, fléchis celle de dessous. Inspire, reviens milieu. Aspirez le nombril un peu plus, Patrick. Aspire. Et puis du côté gauche. Allonge, c'est le dessous. C'est le dessus. Fléchis. Expire, celle de dessous. Inspire, reviens milieu. Et puis à nouveau à droite. Expire, pivote. Inspire, allonge. Expire, les deux. Inspire, fléchis. Expire, fléchis. Inspire, reviens. Encore à gauche. Allonge, dessous. Celle de dessus. Fléchis, celle de dessus. Fléchis, celle de dessous. Et inspire, reviens milieu. Et puis là, directement, vous serrez bien le périnée ventre. Vous expirez, vous pivotez sur le côté, vous allongez vos deux jambes. Et vous restez. Vous essayez d'aligner vos deux gros orteils. Parce que là, si vous laissez faire, vous avez l'orteil du pied de dessus qui est en dedans du celui du pied de dessous. Donc, vous ramenez votre hanche pour aligner vos deux orteils. Restez, dérive ventre serré. Hein. Et puis, vous fléchissez vos genoux et vous inspirez, vous revenez milieu. Serrez bien le périnée ventre, pivotez à gauche, allongez vos jambes. Restez sur le côté. Puis vous fléchissez les genoux et vous inspirez, vous revenez milieu. Allez, encore une fois à droite. Inspirez, expirez, pivotez à droite, allongez vos jambes, alignez vos orteils. Restez. Vous fléchissez vos genoux, vous inspirez, vous revenez milieu. Dernière fois à gauche, expire, pivote à gauche, allonge. Lâchez pas votre périnée. Restez. Et puis fléchissez, inspirez, revenez milieu. Posez un pied après l'autre au sol, relâchez vos jambes, relâchez les abdos, <rire> pivotez sur le côté pour revenir sur la tranche, <rire> le petit creux sous la taille, main sur la couture du pantalon, <rire> et puis vous allez monter le bras vers le ciel, ici vous gardez bien le petit creux, vous êtes en appui sur le bras et sur la hanche, et puis fléchissez le genou de la jambe droite, posez l'orteil sur le genou euh, de la jambe de dessus, parce que je ne suis pas dessus. Restez. Ouvrez bien votre genou, hein, ici, bien ouvert. Allongez la jambe de dessous. Ouais. Et puis, vous allez refermer votre genou, posez la main au sol. Repoussez le sol pour venir sur le coude. Vous posez l'oreille sur votre main, 
Donc, vous êtes en appui sur la hanche et sur le coude. Posez les doigts au sol, allongez la jambe de dessous. Fléchissez la jambe de dessus, posez le gros orteil, montez le bras vers le ciel. L'équilibre n'est pas le même. <rire> Vous revenez à la position initiale si jamais ça ne tient pas. C'est le périnée ventre. Respirez, inspirez par le nez, soufflez par la bouche. En contractant bien votre périnée. Bon. La jambe de dessous tendue, 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 tendue. La jambe de dessous. La jambe de dessous. Voilà, tendue. Et décoller du sol. <rire> Il y a du vent. Hein Et puis, vous relâchez. Relâchez, fléchissez les deux genoux devant, récupérez. Ramenez vos deux genoux devant. Les genoux alignés avec votre bassin. Vous posez une main sur l'autre, vous inspirez et en expirant, vous pivotez, vous amenez la main de l'autre côté. Alors, si votre épaule n'est pas posée au sol, vous amenez votre main vers, vers le fessier et vous regardez du côté opposé. Vous restez. Et en inspirant, vous allez ramener la main du côté des genoux, vous revenez sur le côté, vous posez une main au sol, vous redressez et vous changez de côté, de l'autre côté. Allongez-vous. Vous êtes en appui sur le bras et sur la hanche, les deux jambes tendues, main sur la couture du pantalon, montez le bras de dessus, fléchissez la jambe de dessus, posez le gros orteil, ouvrez votre genou, gardez le petit creux sous la taille. Inspirez. Vous allez relâcher les genoux, posez votre genou au sol, posez votre main, vous appuyez pour venir sur le coude. Posez votre haut main, votre oreille sur la main, poussez, mettez-vous en appui sur la hanche et sur le coude. Le genou fléchit, la jambe de dessous décollée. Et là, on essaie de lâcher la main. Oh Ça tangue Toujours le côté qui va mieux que l'autre. La jambe de dessous, elle est tendue. C'est ça oh. <rire> Ça fait ça. En avant ou en arrière <rire> Relâchez, posez la main, fléchissez les deux genoux, allongez les bras devant, faites glisser le bras de dessus du côté opposé et restez. Ramenez votre bras du côté des genoux, roulez sur le dos. Montez les jambes vers le ciel, les bras le long du corps. Là, vous inspirez en soufflant, vous amenez hop, vos fesses vers l'arrière. Mettez les pieds pleins, vous inspirez et vous soufflez, déroulez votre dos. Inspirez, montez. 
Expirez. Et expirez bien fort. les mains derrière les genoux, fléchir vos jambes, regardez vers vos pieds, revenir vous asseoir. Croisez vos jambes, vous attrapez les orteils avec vos mains, décollez vos pieds, regardez vers le nombril, soufflez, roulez vers l'arrière, inspirez, revenez vers l'avant et décroisez. Soufflez, inspirez. Décroisez vos pieds, pivotez sur les genoux à quatre pattes. Avancez votre genou droit vers l'avant entre les deux mains. Amenez votre talon gauche sous la hanche droite. Et puis là, descendez tout doucement le buste vers l'avant pour poser vos coudes au sol et étirer votre fessier droit. Et puis, si c'est possible, vous allongez les deux bras vers l'avant. Et vous allez passer votre bras gauche sous l'aisselle droite pour regarder sous l'aisselle droite. Ramenez tout doucement le genou droit, posez les mains au sol, repoussez le sol avec les deux mains. Soit vous restez comme ça, soit vous vous asseyez sur la fesse droite pour venir chercher votre talon gauche et amener le talon gauche contre la fesse gauche. Mais vous pouvez rester sur le genou. Et vous pouvez... En faisant glisser votre genou gauche vers l'arrière. Sentir l'avant de la cuisse gauche et tout. Si vous avez mal au genou, posez-vous sur le côté. Relâchez votre pied, posez votre main devant, allongez votre jambe et appuyez-vous sur le nerf de l'orteil pour ramener le pied droit à côté du pied gauche et amener le genou gauche entre les deux mains. Le talon gauche sous la hanche droite, relâchez, relâchez le buste vers l'avant pour sentir le fessier gauche s'étirer. Et puis, allongez vos deux bras devant si c'est possible. Si ça tire trop, vous ne faites pas. Hein. Et puis, 
peut-être que vous pouvez passer votre bras gauche, votre bras droit sous les ailes gauche. Ramenez votre main droite devant, ramenez votre bras gauche, repoussez le sol avec les deux mains, fléchir le genou de la jambe droite, pivotez peut-être sur le côté pour venir attraper votre cheville et amener le genou à l'arrière si vous aimez le genou, ou sinon restez en appui sur le tibia devant. Oui, oui, comme ça. Pour sentir la main de la cuisse euh, euh, droite s'étirer. Étirez bien votre cuisse. Et puis, vous relâchez votre pied, vous allongez votre jambe et vous allez vous appuyer sur les mains, sur les orteils pour revenir sur vos orteils. Posez vos genoux au sol, ramenez vos pieds s'il faut, retroussez vos orteils et venez vous asseoir sur les talons si c'est possible. Ça ne tire pas trop. Vous rapprochez bien vos orteils vers l'avant, hop, qui s'étire bien. Voilà. Une fois que ça a tiré, vous redressez votre buste, vous montez votre bras gauche, vous amenez votre bras gauche entre les deux omoplates. Et puis, avec votre main droite, vous cherchez à attraper votre main gauche. Alors, vous l'attrapez, vous ne l'attrapez pas. Et vous regardez à l'horizon. Et là, une fois que vous êtes là, vous inspirez en soufflant, vous serrez le périnée, vous inspirez le nombril. Alors, vous attrapez, vous arrivez à attraper vos mains ou pas. Moi, je arrive pas, mais peut-être vous, vous y arrivez. Mais pensez à votre périnée. Oh, mince, la musique est finie. Et puis vous relâchez le bras, vous changez de côté. Les orteils s'étirent tout seuls, vous inquiétez pas. La chatouille. C'est bientôt fini. Regardez à l'horizon. On va avoir des pieds souples. Et puis, vous relâchez vos bras, vous posez vos mains au sol, vous relâchez vos pieds. Ça va Ça poté. Ce pas très confort des fois pour les pieds, ça dépend des pieds. Et puis, venez vous asseoir sur le tapis. Je vais vous la musique. Écartez les jambes sur le côté. Et est partie la musique. Alors... Euh... Ah oui, c'est ça. Oui, ça Fléchissez un peu le genou de la jambe droite pour amener le talon droit au niveau du pubis. Mais pas forcément collé hein, vers l'avant. Aligné avec le pubis. Mais pas forcément collé parce que ça dépend de nos souplesses. Et puis pivotez le pied gauche sur le côté. Faites glisser votre main gauche vers votre pied gauche. Avec l'index et le majeur, vous crochetez votre gros orteil pour que ça fasse un crochet. Le gros orteil, vous le fléchissez, ça crochette. Vous faites glisser votre genou vers la gauche sans décoller le coude. Redressez votre buste. Pivotez la poitrine vers la droite. Montez le bras vers la droite en ouverture. Tirez le bras loin vers l'arrière. Restez en ouverture. La cache thoracique en ouverture en cherchant à allonger votre dos. Et puis, vous allez monter le bras vers le ciel et incliner le buste vers la gauche en faisant glisser peut-être un peu plus votre talon, mais sans décoller votre coude du genou. Ah oui. Pivotez la main droite vers le ciel, regardez vers la diagonale droite sous votre aisselle. Restez. Et 
vous inspirez, vous montez votre bras droit vers le ciel et vous redressez votre buste. Les deux plantes de pied l'une contre l'autre, attrapez vos chevilles, rapprochez un peu plus les talons vers le pubis, attrapez vos orteils, redressez pour rapprocher, rouler à droite à gauche, vous faites le petit papillon pour rapprocher vos fessiers des talons, vous allez droite gauche. Et puis, vous restez, vous faites glisser peut-être un peu les talons vers l'avant ou pas. Dépliez votre jambe de droite pour venir chercher le gros orteil. Redressez votre buste. Pivotez vers la gauche. Ouvrez la cage thoracique vers la gauche. Montez le bras gauche vers le ciel. Et expirez, inclinez le buste vers la gauche, paume de main gauche vers le ciel, étirez le côté gauche. Inspirez, montez votre bras gauche, redressez votre buste, dépliez votre jambe de gauche, écartez vos pieds, les orteils vers le ciel, là vous posez les doigts en pâte d'oiseau derrière vos fesses. Vous redressez votre buste et vous cherchez à amener le nombril vers le sol avec le dos plat. Vous avez les mains juste à côté des fessiers, vous appuyez pas sur les mains. Repoussez vers le sol pour que le pubis aille toucher le sol vers l'avant. Vous avez l'intention d'amener le pubis vers le sol et le dos plat. C'est le dos qui va s'aplatir à plat. Il ne va pas plier. Il reste droit. Et vous restez. Vous sentez les adducteurs s'étirer. Portez vers le ciel. Cherchez à allonger, allonger la colonne. Étirez la nuque. Et puis, s'il y en a qui veulent se faire plaisir, vous pouvez poser vos mains devant et la plier votre dos et venir poser vos avant-bras ou vous allonger vers l'avant si vous en avez envie. Ça, c'est pour ceux qui veulent se faire plaisir. <rire> ça marche ou ça ne marche pas. C'est pas grave. Vous allez poser vos mains au sol, remontez, fléchir vos deux genoux, fléchir le genou gauche, fléchir le genou droit, pointez le pied droit. Posez vos mains sur le genou et essayez de poser vos deux fesses au sol en allongeant votre colonne. Inspirez, pivotez vers la droite. Expirez, pivotez vers la gauche. Euh, C'est l'inverse. Inspirez, pivotez vers la gauche. Expirez, pivotez vers la droite. Inspire. Expire. Ah, on a toujours en allongeant votre colonne. Hein. Et puis, vous allez faire la même chose, mais sans bouger la tête. Que les épaules. J'inspire, mes épaules pivotent vers la droite. Je regarde vers l'écran, c'est pas plus facile. Et j'expire, mes épaules pivotent vers la gauche. J'inspire. Et j'expire. Dernière fois. Et j'expire. Et puis, vous revenez milieu resté. Vous sentez la hanche. Lâchez, ramenez votre jambe. Changez de côté. 
les mains sur les genoux. Cherchez à poser votre hanche gauche au sol. Redressez votre colonne. Cherchez à grandir, hein, parce que ça fait, ça fait un peu ça quand on est installé. Donc vous cherchez toujours vous à grandir et à chercher à la poser. Même si elle n'est pas posée, ce n'est pas grave. Et puis inspirez, pivotez à droite. En regardant vers la droite. Expirez, pivotez à gauche en regardant vers la gauche. Inspirez, continuez à votre rythme. Inspirez. Fixez le regard vers l'avant, pivotez comme vos épaules. En cherchant à ouvrir, à pousser. Voilà, parfait. Cherchez à bien poser votre hanche au gauche. Et puis, vous allez attraper votre pied, dépliez votre jambe, allongez vos jambes, massez le genou gauche avec les deux mains, avec le bout des doigts, massez le genou droit. Massez les cuisses avec les, avec les talons de la main de chaque côté. Massez, cuissez. C'est la gauche. C'est peut-être une mollet, un pressant. Là, c'est des pressions. Comme ça, sur les mollets. Sur les mollets, des pressions avec la main complète. Pressez carrément le mollet. Faites des pressions. va passer dessous, la main droite va passer dessus et vous pressez pour lui faire faire un 8. Des fois ça fait mal à les doucement. Ça de... Si vous avez des soucis quelque part, ça fait mal. Dans un sens pour que l'avant du pied aille regarder le ciel. Alors vous pouvez attraper la main gauche par-dessus, mettre le pouce de la main gauche sur le bourrelet du pied droit, pousser avec le pouce pour lui faire regarder dessus. Et avec l'autre main, vous appuyez pour que le talon, le talon reste bien collé. Et puis, vous relâchez. Et après, avec la main droite, vous allez attraper votre pied et pivoter votre pied dans l'autre sens. Vous faire faire un 8 dans l'autre sens. Donc, le dessus du pied, l'avant du pied, vous cherchez à l'amener vers le sol. Alors, ça plie un peu moins, c'est moins facile. Enfin, le pied euh, se tord moins. Et puis, vous relâchez. Et vous allez attraper votre gros orteil. Vous tirez. Et puis, chaque doigt. Comme ça, ça va soulager naturellement le dos. Hop. Et puis, vous relâchez ce pied. On va faire la même chose de l'autre côté. Vous massez la pointe du pied. Alors, comme vous voulez, vous massez. C'est mieux quand on se fait masser quand même. <rire> hein? c'est mieux hein? <rire> quand on se fait masser on, elles ont le droit de masser les masseuses en ce moment je ne sais pas 
Así que a mí me funciona así. <risa> Et puis vous allez attraper le pied gauche par dessous, ouvrir pour amener la plante de pied vers le dessus, poser le pouce droit au dessus et appuyer sur le talon pour lui faire faire un 8. Vous voyez ou pas le 8 Je ne sais pas si vous voyez le 8. Enfin, je ne <rire> suis pas vraiment un 8. Mais... Donc l'avant du pied, vous le regardez vers le ciel et le talon, on le colle au sol. Et puis, vous relâchez et vous changez de sens. Vous voulez que l'avant du pied aille regarder le sol et vous essayez de pivoter. Là, ça pivote très légèrement. Et puis, vous relâchez. Et puis, vous tirez vos orteils. Vous grâce à la belle après. C'était la belle pied avant, donc ça va. <rire> Et puis vous relâchez, vous faites bravo à vos pieds pour aller passer de bonnes soirées. Pour ceux qui veulent faire la relaxation, je vais vous la mettre. Pour les autres, je vous souhaite une belle soirée. Donc si vous avez mal au dos, massez-vous les pieds. Enfin, pas que ça, mais déjà ce sera pas mal. <rire> Allez, au revoir. Bonne